चार साल में कांग्रेस को निर्णय नेपाल स्वतंत्र देश होना इसलिए भारत में गाड़न पर्च भार साल में केन्द्रीय समिति ने निर्णय कर उदेश्य में अभी भी कांग्रेस कांग्रेस ने मत उदेश गाड़न सकेन अभी कम्युनिस्ट भी मिलाइए समग्र में भारत को डिजाइन यो तराई क्षेत्र खाने ए पोखरल साहब आपका नेता क्या हो गया सब नेता आके हमको प्रधानमंत्री बना दो हमको मंत्री बना दो बोल के गिड़गिड़ाते हैं गिड़गिड़ाते हैं भाई शब्द बन जाए क्या हो गया नेता हम किसको प्रधानमंत्री बनाए एक एक टो पद है किसको मंत्री बनाए यहाँ होने के हो भाई फिजी अलग सरिता गिरी जस्ता संसद में हेरू न कति जाना जान दुवरो नागरिकता भाग तो संसद में थुप्रो मं जान मंत्री जन रामा तराईवादी नेता नेपाली कांग्रेस का नेता कथा कथित एनजीओ बड़ चले बुद्धिजीवी तिंदर तो भारत में सिंदूर सहित संगसंगे नागरिकता दून पर्व भिगे राउत तो भन्न सकते हैं अब नेपाली केटी भारत में गए पे सात वर्ष पर्खिन् पर्ने भारत की केटी यहाँ बुहारी आज आज भोलि पाँन पर्व कसरी भन्न सकते राजा हुंजेली तो नागरिकता लिख पाइने रहता गणतंत्र का नारा लगे सत्रह हजार मं मरे खरबों डलर का संरचना ध्वस्त पारे विस का संरचना पुनर्स्थापित संसद में जब माओवादी को आगमन भैस नागरिकता दुई हजार त्रिसठी आयो त्रिसठी ने छयालीस साल चैत्र तेईस गति में जन्मे मं नागरिक भो जिस करीब करीब पैंतालीस लाख मं गैर नागरिक ने नागरिकता भे इतिहास को सब भाग कठिन घड़ी में नेपाल नेपाल रहने कि नरने अफगानिस्तान होने कि सिक्किम होने कि फिजी होने कि हिमाल ऑनलाइन टीवी हिमाल ऑनलाइन टीवी को स्क्रीन में वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेवपानी हो बालकृष्ण सर स्वागत है यहाँ नमस्कार धन्यवाद नागरिकता को सवाल में यहाँ ने एक दर्जन भाग बड़ी मुद्दा लड़ने भगने को यह नागरिकता को सवाल में बेला बेला कलजि रह कूंगो में पुग्न सको के वास्तविकता इसको जड़ इसको वास्तविकता जड़ के होने इंदिरा गांधी ने विषय में एटा प्लान बना ये इंदिरा गांधी जीवित होता हो उनके के बने सकेसम सिक्किम बनाने सकिएन भूटान बनाने तो संभव न भाई फिजी बनाने ते डिन अंतर्गत नेपाल राजनीतिक परिवर्तन भी होता नेता में आँचन अभी जम्म तो डक्ट्रिन अंतर्गत को भारतीय को संख्या बढ़ाई संसार को कुछ देश में आधार वर्ष भाई हो कटअप डेट भागरिकता को विषय में आँद तो कटअप डेट भाग अगड़ी चाहिए तो मं जन्मे भाव को हो आमा को हो क्या को मं हो कहीं सोच तब जन्म प्रमाणित कर नागरिकता लानु ते पच्ची के बाबू रमा दुईट नागरिक भो मत्र नागरिकता दी तो आधार वर्ष भाग फरक अब उन्नाइस साल को संविधान रत्तालीस साल के संविधान ने उन्नाइस साल पुष एक गते आधार वर्ष बना तो भाग अगाड़ी तुम यहाँ आक जन्मे भाई तो प्रमाणित कर नागरिकता लीर जाओ खोजिदी कहीं तेसभंदा पछाड़ी चाहे उन्नाइस साल के संविधान ने भी बाबू रमा भनो सत्तालीस साल के संविधान ने भी बाबू रमा भनो जो इंदिरा गांधी को डक्ट्रिन तो डक्ट्रिन में यह व्यवस्था कर बड़ी भारतीय नागरिकता यहाँ दिन सकिए ते काम का माओवादी सृजना करो सत्तालीस साल को संविधान समाप्त पारियो रयालीस साल में जब लोकतंत्र आई सके केशन प्रसाद भट्टराई ने कलैया में गए एटा भाषण करे के भाई अब छत्तीस साल को जनमत संग्रह को लिस्ट में नाम भाग मन कुरु कुरु नागरिकता दिन फोटो भी आप खिचाऊन सीडियोले निर्देशन दिए मैं मुद्दा हाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने भट्टराई ने उन्नी अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री थे मैं के सर्वोच्च में यो नागरिकता जनमत संग्रह को भोटर लिस्ट को आधार में नागरिकता पाने का छेन संविधान छून छेसमा तो कि बाबू आमा होने पो कि उन्नाइस साल भाग अगड़ी जन्मि पो तस्त आधार में मत नागरिकता पाइज भाई मैं मुद्दा हाँ से रोक दिए अदा हाल भट्टराई को निर्देशन बमोजिम नागरिकता बांने काम नगर् तेस पच्चीस गिरिजा प्रसाद कोईराला आए तेल तो गिरिजा प्रसाद कोईराला नागरिकता नियमावली दुई हजार बीस में तई का प्रावधान करे छत्तीस साल को जनमत में नाम भगा 
स्कूल कलेज में पढ़ाया प्रमाण को आधार में रोग में तो जागिर खा को प्रमाण पत्र तो प्रमाण पत्र को आधार में नहर तो बांधने वाले तेज में बनी महिला मुद्दा आने मुद्दा आने वैसे सर्वोच्च आदले यू प्रावधान नागर तमा समिति में चाहिए ना तो जन मत तो छुट्टे प्रयोजन को लागे खड़ा बाबु कागज हो तेज को आगे में नागर तो दिन मिल लेने वाले फेरी आधार दे रहे हो तेज में सी तमाई को फेरी चाहिए तमाई को गिरजा प्रसाद को इलेक्टिव संविधान में यो प्रावधान सही ना इसे री आयन में लिया रखा सरी नागरिक दिन सही इंजा माने वो जी फेरी सार बजार दे रहे होंगे तेज पे जी माये ले आर्थिक विधेय को रूप में पास करे रहा राजा लाइन लाल मोर लाओ ना पढ़ाई राजा ले यो कानून सही तो मैं को यही प्रावधान थी उस हत्ती साल को जनमत अन्य उद्योग में तेज पे जी शर्बत चाह रही क्या बनो बनी यो शमीदान अलग बोल चाहिए ना मनेरा राय दियो तो आइन लाल मोर लागे ना रात बीरेंद्र को बंगसर नाच को पसारी ये नागरिता भी देख में लाल मोर ना लाखों कारण पनी वो बनने के ही मंजे चं तेज तो तारका बनी था अब छत्तीस साल को जनमत संग्रह को लिस्ट लाई छहली साल मे� बाने रह मंचे पढ़ाया करो से छत्तीस ही साल में छत्तीस साल के कुरा है छत्तीस साल का ही कुरा और नीचे मोटे बहुत दल वाला भी नहीं दंगा पड़े भारत ले अपने मित्र राष्ट्र रह से हमें लाइट मंचे चुनाव जीतना का लागी मंचे एक लिस्ट पढ़ाई दियो मानेर उन्हें ले पढ़ा पटना में रहे उतार निर्दल वाला भी � तो आगाडी को तो तो एक उड़ा आधार तब है बोट में नाम आले को थियो बनने तीसरी रीज़न क्या करीन जब बने छह ली साल को परिवर्तन पसारी दो सौ चोटी नेपाल में नागरिकता को व्यवस्था के बने परिवर्तन करना खोजियो और एक परिवर्तन को पसारी महिले ने मुद्दा आने सर्वोच्च से रोको रे ऐसे ही बीच में और को मतलब ह� साय एकाउन न साल बाउन न साल माओ जून तो मैं इनको स्थानीय निकाय को निर्वाचन में जम्मू ये माले ले जाते आते हो तेरी घरे एक उड़ा दिया देश आया क्या दिया देश आया वो नहीं वोटर लिस्ट में नाम रखने का लागी नागरिकता साइन दे ना उम्मीदवार होना लाइफ में नागरिकता साइन दे ना वोटर लिस्ट में ना� के बने बने यो बोटर लिस्ट में पहली से कस्तूर थी बने उम्र द्वार होना कला के नागरिता बन चाहिए नहीं तेज को बोटर लिस्ट में नाम बनी होने पर नहीं नाम छह तरह नागरिता सही ना बने पनी उम्र द्वार होना पाए ना अन्य नागरिता छह बोटर लिस्ट में नाम सही ना बने उम्र द्वार होना पाए ना सर बचा ले तो आध अब आइले तो मैं कुछ जो नियो बैसे ठी यो आइले खड़गा बोली रा ग्राम बादल था पा बादल को सरकार बड़ा आइले जो संसद में बिचारा दिन आयें जा तो आयें बिचारा दिन होता होता ही पौरी पत्र बड़ा ना आयें तो बाढ़ो के इस समय एक डेढ़ वर्षा गाड़ी तो मेला तारा इतने मेला लागे आती हो भारत का नंबर का राजनीति स्थायी तो न भाई पसी तेजे स्थायी तो न भागो बेला में नागरिता को संख्या बढ़ायो तेजे बीच में तबाई को संख्या होने संविधान सभा को चुनाव करायो संविधान सभा दे चुनाव को संविधान बनना सके ना बनना ना सके वैसे उन्हें लिखिए निर्णय करें बने अब जन मत करने सिक्किम सही भारत में बिलाई होने की ना � अब यहाँ पर नहीं उबाव की ना मिल सका बंदा है री रॉबिन्द्र मिश्र ले बीबीसी में होता है उटा कार्यक्रम चला आ गया थियो कि नेपाल वाला स्वतंत्र देश बोनो आवश्यक चारा नेपाल भारत में गाबी होता है ना बनने दे बीबीसी ले उटा कार्यक्रम चला आ गया थियो ते इसको प्रस्तुत है रॉबिन्द्र मिश्र थी अब यो भारत ले क्या विचार करो बने अब यो सत्ता लिया लगो समिधान नौ प्यांगी को ना नागरिकता बाढ़ दीना सकी दही ना बने बच्ची एक काम का लगी माओवादी को जन्म हो 
माओवादी जन्म भो माओवादी वर्णी गणतंत्र कें आयो भादा दरबार ने नागरिकता को लालमोहर लाइद राजा हुंजी तो नागरिकता लिना पाइने रहने गणतंत्र का नारा लगे सत्रह हजार मं मरे खरबों डलर का संरचना ध्वस्त पारे विस का संरचना पुनर्स्थापित संसद में जब माओवादी को आगमन भई सके नागरिकता दुई हजार त्रिसठी आयो त्रिसठी ने छयालीस साल चैत्र तेईस गति समय में जन्मे मं नागरिक भन्द जिस करीब करीब पैंतालीस लाख मं गैर नागरिक ने नागरिकता भे भो आशंका अब अब आयो बहत्तर साल के संविधान बहत्तर साल के संविधान ने क्या भनु भादा खेल बहत्तर साल असोज दुई गति में जन्मे मं नागरिक भो हो अब तबा प्रश्न के उठन सकता इसी बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन होता खेल कदेशी विदेशी नागरिक भाई तो एट प्रश्न उठ तू कसरी भे भादा खेल नेपाल में उन्नाइस सौ पचास को सन्धि को सुविधा लारतीय बसोवास करना पाँच व्यवसाय करना पाँच तो उन्नाइस सौ पचास को सुविधा लस भारतीय जन्मा का छोरा छोरी जन्म को आधार में हमीर नागरिकता दूँ बहत्तर साल असो दुई गति में जो भारतीय उन्नाइस सौ पचास को सन्धि को सुविधा लसे ती जम्म नागरिक भे अर्क तिब्बती शरणार्थी भी नेपाल थे ठूल संख्या थी तब को एकांत गुना में थे पोखरा में थे दमौली में थे क्या थी ती जम्म यहाँ आए तो परिवार आए यहाँ छोरा छोरी जन्मियो छोरा छोरी हस्पिटल में जन्मिए कहीं जन्मिए अभी तैंट के बहत्तर साल असो दुई गति जन्मे आधार भाई पट्टापटी हमें तिब्बती शरणार्थी नहाता दूँ बंग्लादेशी शरणार्थी भी नेपाल थे बंग्लादेशी शरणार्थी का छोरा छोरी नहाता दूँ भूटानी शरणार्थी भी थे तिंदा भी नहाता दूँ अहिले को पोजिशन हे हम चाहूँ तीन करोड़ जनसंख्या तीन करोड़ जनसंख्या में भारत का तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कि भसदम भाल में हमीर एक करोड़ भारतीय नागरिकता दिलाई सक एक करोड़ तेतीस पर्सेंट ये चार वर्ष जी भाला चार पांच वर्ष तेतीस पर्सेंट भो अब ते भा पछाड़ी कति नागरिकता बाँडि त अगले को मेरे अनुमान में पैंतालीस प्रतिशत भारतीय मूल का मं तिब्बती मूल का अर्थ गैर नागरिक नागरिकता लिखा यह काम पंचायत काल देखि नहीं पंचायत ने भी ठीक करूँ भन्द म सन् उन्नीस सौ पचासक नेपाल भारत बीच को शांति तथा मैत्री सन्धि को क्लज ने भारत में आर व्यापार व्यवसाय जन्मे छोरा छोरी छोरा छोरी जन्म को आधार राजनीतिक परिवर्तन को साथ ही में अब फिर नेपाली भारत में तो भारतीय भारत में पाए तो पाएन उसे आधार वर्ष उन्नाइस सौ पचास भाग परिवर्तन ही करेन पंचायती व्यवस्था होता नेपाल भारत बीच को असमान सन्धि कारिज कर सकें क्यों कुरो उठे अवटा के कुरो उठो होती को शासक जानने तर पंचायत को समस्या थी जब अलि राष्ट्रवादी होना खोज पंचायत अभी कांग्रेस रम्युनिस्ट उठा भारत बड़ आंदोलन कराइद तब को ओखलढुंगा कांड भारत के सशस्त्र कांग्रेस ने सशस्त्र आंदोलन ही करो अब जब भारत ने तब को सशस्त्र आंदोलन करे फिर भारत सीधे पंचायत ने समझौता करें पर्दो समझौता करे फिर तो आंदोलन रोकिन तो उचालने भन्न न एटाला उचाल हो अर्ला लिया अर्ला उचाल हो अर्ब फायदा लिया अब अलग जहांसम तब को यह अंगीकृत नागरिकता जो वैवाहिक अंगीकृत ने चार खाल नागरिकता एटा जन्म को आधार में पाइने जो बहत्तर साल अलग संविधान ने असो दुई गति भनऊ अर्क आमा र बाऊ भन्ने सत्तालीस साल में थी अल्ले आमा वा बाऊ भन एटा मंपाली भाई भो जिस को परिणाम के भो हम तराई का अथवा जहाँ पहाड़ का जहाँ का भी भन्न हमारा छोरी चेली विदेश में बीहे करना गए विदेश की लोग्ने छोरा छोरी जन्माए ती छोरा छोरी अलग हम का नेपाल का नागरिक होी केटी भारत मैं भन तिब्बत भन बंग्लादेश भन अमेरिका भन जहाँ भी गए त्या जन्मिए अभी उसके बाऊ देखा ये मेरे आमा नेपाली आमा को नागरिकता छो मैं नागरिकता देव ते आमा वा बाबू भनो आमा रबू भनदी को भे बाबू रामा दुईट नेपाली भग पे मत छोरा छोरी पाँथ यहाँ तो भाई आमा वा बाबू भाने बाबू ने विदेशी लिया ती छोरा छोरी भे 
नेपाली केटी ले विदेशी केटा संग बीए कर रहे जन्मे का छोरा छोरी पनी नेपाली भाई अब भारत में उनसे था भारत का केटी नहीं है नेपाल में आरब बीए करे अब अमेरिकन नेपाल में आरब बीए करे रशियन में नेपाली आरब बीए करे ती देर को छोरा छोरी फिर तो देश में आगर उठ जाएगी यो देश का नागरिक होना ही नहीं ह� जो तो आइले अंगिकरित को बड़ी बाई कंगिरित को सात वर्षा को प्रश्न था तो सात वर्षा को प्रश्न क्यों बने भारत में नेपाली केटी बीए भारत गायो बने सात वर्षा ये तो नागरिकता पाऊं दीना अरे हमरा तोराई बादी नेता नेपाली कांग्रेस का नेता कथा कथित एनजीओ बड़ा साले का बुद्धिजीवी किंदर लेतो भारत में श भारत की केटी यहाँ बुआरी बन रहा हूँ दासी आजा बोली पाहुनों पर सकते बन जाते हैं सब बंदा नागरिकता को समस्या किस बनी पहले सम्मन सत्ताली साल को संविधान पसारी भाई सत्ती तेरे उन सत्ती साल पसारी तेरे घर से मन नागरिकता को कठोर नीति थी वो बिल्कुल चले पाहुनों दें दे खुशखार भट्टजार कर रहे दिनों अलग कुरा आर्थिक नीति ये तो उनसा सामाजिक नीति ये तो उनसा सहिष्णु नीति ये तो उनसा नीति सानी नागरिकता नीति के यो देश खुला नागरिकता लिनु पर ने सेनी को देश होगी यो कठोर नागरिकता को नीति लिनु पर ने देश हो तो तो अमेरिका त्यां भूमि दे रही था जनसंख्या कम था तेले खुला नागरिकता को नीति लिन्चा बी देश में जी ग्रीन कार्ड वाला कई वर्षा पसारी बजे में जी मन नागरिक दे दिन जो बंजा तो देश को आवश्यकता तेरी कार्ड आपने उल्लाइ जनसंख्या पूरी आ सही ना हमरा भुटानी शान आर्थिक बनी लगो हमरो देश में हमरो अपने ही जनसंख्या ला हमें ले रोजगार दिन ना जगह रा औसी लाख भी देश में जा अब ये लाइ नॉर्म कौशली बंदा है री नागरिता बांध जो जस्ट एक साल बनो जनसंख्या जब बोले हमरो नागरिता को नीति ताय कर दे जनसंख्या रा भूगोल हेरनु पर जाए हमरो रा भारत को रा हमरो भूमि रा जनसंख्या को अनुपात कर दे सत्तरी परसेंट से अनुठल हो जाए भूमि बनी तेत्ती गई आमी शाना जाऊं जनसंख्या बनी हमरो बंदा सोलह जस्ता आरत जाइन तो भाई यो देश तो समाज तो आरती जन तेजे ही ले पहली अमरो यो नेता ले यो देश रखने उन बने वही ना नामरा नेता को सिक्के में बनाऊंने यो जना चाह यो देश लाई फीजी नहीं बनाऊंने यो जना चाह तो यो जना आइले जब मंदे किंजा आइले को व्यवस्था बने को बारह मंदे दिल्ली समझौता भारत सीता संबंध बिग्रे को कारण ले उल्लाइ देहाई दिन का लगी बड़ी बाई अंगे की रित में सात वर्षा बनो ना भाई ये ही इन्हन त्रिशती साल में इन्हें ये इन्हन खड़गा बोली रा पुष्पा कमल दाल जोन बीए करने में तेजी ना आए थे और ये तो ना आए थे रद्द करना इसे दिन दर उसी तरह रद्द करना सक्षण चीजियो, संबंध चीजियो को कारण ले, उदले पनी अद्वा शद्वा देखी लिया रहती है निकाजी करना, बेवारी प्रतिबंध लाई दिन था लो, इधर ले पनी भारतीय ला नायरता दिन ला, आई मी मेरे रोकसो, माने रोक न था ले, तोर यो बने को, यो कम्युनिस्ट ले, कम्युनिस्ट पार्टी ले सात वर्षा रखने वित्तीय अब � संख्या घाटो किन संख्या घाटो बनी ये तो लफड़ा देश में कल्ले छोरी दीनी उसे ही को आगे दूसरे देश में विकास भारत सब छप्ती भागों से नेपाल बिहार बंदा चाहिए तो बहन दे रही राम रोबो आइले नेपाल पुरानो भी यार जस्तो बो तब वाला गांव घर में था वाला जून गांव में पानी को संगठन है नहीं तो ग तेज़ है ये अहिले भारत बड़ा नेपाल में जासूस उसको रूप माँ उन्हें यो देश लाई समाप्त करने रूप माँ उन्हें ती अलग कुरा भाई तोर नेपाल राम रो अमेरिका भाई दिया भाई भारत बड़ा खूब बिया कर रहा हूँ ना जाते 
तर नेपाल पुरानो बिहार भयो त्यसैले भारतबाट न केटी बिहे गरेर नेपाल आउन इच्छुक छ न के हो त नाइ त्यसका बाबु आमाले दिन्छन् यो संख्या घटेको छ नेपाललाई जो सिक्किमीकरण र फिजिकरण गर्ने जुन खालको यहाँले भन्नुभयो तर अहिलेका प्रतिपक्ष अथवा सत्ता पक्ष भनौ उनीहरुले यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् अथवा मान्दैनन् भन्नु हो म बहस गर्न तयार छु म अहिलेलाई यही तपाईको संसार माध्यमबाट भन्छु संसारमा कुन देशमा छ बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरेको तपाईले किन आधार वर्ष परिवर्तन गराउनु भयो यसको आधार के यो आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा खेरि एकछिनलाई भन्नुस् न भोलि मैले अघि जी उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीय भने र तिब्बतीयन भने नि भोलि चिन्ने मेरा तिब्बतीयन लान्छु म देउ भन्नु भने कहाँ छन् तिब्बतीयन भोलि भारतले मेरा उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर बसेका मान्छे आऊ भन्नु भने कहाँ छन् भा उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर बसेका बुढो बाबुआमा मरिहालो छोरा छोरी जन्माएर छोरा छोरी नेपालमा जन्मिसके यसको जवाफ कोही दिन सक्नुहुन्छ तो मान्छेसँग प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रीसँग प्रचण्डसँग शेरबहादुर देवबासित म बहस गर्न तयार छु आउनुहोस् म छलफल गर्न खुल्ला चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्यालेन्ज दिन्छु यिनीहरूलाई तर उनीहरू के भन्छन् भने मसित तो त्यस्तो छलफल पब्लिकली गरेर लाइभ गरेर छलफल गरौँ कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा सात सात वर्ष कहाँ कुर्न सकिन्छ भारतले किन कुर्छ त होइन भारतले किन कुर्छ खुला रूपमा भनि सक्नु होइन भारतले किन कुर्छ र कङ्ग्रेसकै कुरो गर्नुहुन्छ भने चार सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय छ नेपाल स्वतन्त्र देश होइन यसलाई भारतमा गाड्नु पर्छ भन्ने चार सालमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ त्यही उद्देश्यमा अहिले पनि कङ्ग्रेस छ कङ्ग्रेसले मात्रै यो देश गाड्न सकेन अनि कम्युनिस्ट पनि मिलाइयो समग्रमा भारतको डिजाइन यो तराई क्षेत्रहरूलाई मात्र खाने होइन होइन सिङ्गै खाने सिङ्गै नेपाल सिङ्गै 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 खाने अब तर अब सिक्किमको सम्भावना चाहिँ म अब कन कम किन देख्छु भने चाहिँ तपाईँको चिन छ यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ नेपालले संसारबाट ऋण लिएको छ कुनै चाहिँ आसामी टाउट पर्यो भने सबै साउ भेला हुन्छन् नि त्यो साउले के भन्छन् मेरो पनि ले एउटा गाई एउटाले लान्छ एउटा भैँसी एउटाले लान्छ एउटा गोरु एउटाले लान्छ हरेक कुरो हिन्छ नि तिर त्यसैले यहाँ हुने के हो भने फिजी अहिले सरिता गिरी जस्तो सम संसदमा हेरौँ न कतिजना छन् दुवरो नागरिकता भएका त संसदमा थुप्रो मान्छे छन् मन्त्री छन् तराईवादी पार्टीका नेता जम्मै पहिलो पुस्ताका नागरिक र यो भारतमा न तराई मान्छे छैनन् यसरी खुला नागरिकता लिएको मार कसले खाएको छ भने तराईको धरती पुत्रले खाएको छ तिनीहरूको अवसर कसले खोजिदियो भने भारतबाट नागरिकता लिएर आउने मान्छेले खोजिदिए यो सरिता गिरीका ठाउँमा त्यहाँ सात पुस्ता जन्मेको तराईको ने मान्छे नेता हुनुपर्थ्यो हृदेश त्रिपाठीका ठाउँमा सात पुस्तादेखि तराईमा भएको एउटा झाजी यादवजी अनि चौधरीजी पूर्वका धिमालजी राजवंशीजी हुनुपर्ने ती चाहिँ नेपालका धरती पुत्र हो जसले नेपालको रक्षा गरे तर तिनीहरूको अवसर कसले खोजिदियो भन्दाखेरि भारतबाट अङ्गीकृत नआएर ल्याउने राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेले तिनीहरूको अवसर खोजिदिए त्यसैले यो कुरामा बढी तराईका जनता एउटा गलत मान्छेले नआएर त लियो भने त्यो मान्छे ओखरलुङ्गा भोजपुर धनकुटा बस्दैन तँ ब कहाँ बस्छ भने राजविराज बस्छ जनकपुर बस्छ बिरगन बस्छ त्यो गलत मान्छेले तपाईँको तराईको अवसर खोज्छ जो अहिले राजनीतिमा खोजिराखेका छ जागिरमा खोजिराखेका छ त्यसैले यो कुरामा बढी सचेत को हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रा तराईका जो धरती पुत्र म त्यति बेला धरती पुत्रको नाम आग्रहण गर्दैछु ती मान्छे बढी सचेत भएनन् भने भोलि कथम कदाचित यो देश रहेन भने यी अहिले मन्त्री छन् नि मुखिया पनि हुन पाउँदैनन् के झारा छन् एकजना एमालेका अघि मैले कता देखेको थिएँ नाम ती झाको भाइ भारतमा मुखिया छ दाजु यहाँ नेपालमा मन्त्री भयो स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र महताका खोजौँ त बहुआमा दाजु भाइ कहाँ छन् कुन हैसियतमा छन् तिनको हृदेश त्रिपाठीको हेरौँ त जति तराई गर्ने त छन् नि महन्त ठाकुरको हेरौँ त को को उता छन् कहाँ छन् कुन हैसियतमा छन् त्यसैले मार कसले खान्छ भने भोलि यो देश रहेन भने अहिलेका मन्त्री भने हैसियत भएका मान्छे मुखिया हुँदैनन् अरू त ठुलो छोडिदिनु न यहाँ त तिन करोडसँग प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ वहाँ त एक सय तिस करोडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसैले यसको मार सबभन्दा बढी तराईका जनतासँग हुन्छ जो भूमिपुत्र थिए यो कुरामा अहिले तराईका मान्छेहरू बडा जागरुक भएका छन् नेपालको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि नागरिकताको सवाल नहोस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलको सवाल नहोस् नेपालको अवस्था अत्यन्त दयनीय अथवा यस्तो कठिन घडीमा उभिएको छ 
अब यहाँ जे पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन थाल्यो यस्तो परिस्थितिमा पनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष अहिलेका नेताहरू का त्यस्तो भएको छ र नेपाल भन्ने देश कहाँ गएको छ र कसरी विलय हुन्छ र यहाँ धेरै पढे मान्छे बिग्रे खोइ पञ्चायत व्यवस्था पनि यसै भन्थे नेपाल भन्ने देश नरहने भो छ त अहिले पनि त्यसो भन्छन् त हो त्यो त सिक्किम पनि फिजी पनि छैन त कहाँ गएको जरा तर प्रधानमन्त्री को छ महेन्द्र चौधरी छ देश त छ शासन कसले गर्छ उखु खेती गर्न गएका भारत देशले गर्छ सिक्किम भन्ने ठाउँ त छ नि त्यहाँ तर कहाँ छ भारतमा छ तर भारतमा छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ नेपाल भन्ने हुन्छ प्रान्त हुन्छ सिक्किममा एक सिट दिया छ यहाँ तिन सिट होला संसदमा के यी नेताहरूलाई देशको माया छैन त अब यी कस्तो हुन्छ भने यो निदाहका मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ निदाहको बहाना गर्नलाई बिउजाउन सकिँदैन यिनीहरू बाह्र मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट चाहिँ तपाईँको आफू चुकिसकेका छन् मैले अरू भने होइन भोजराज पोखरेलले एउटा कुनै आत्मवृत्तान्त खालको केही नामाकरण गरेको किताब लेखेका छन् त्यो किताब कुनै पनि स्थ पसलमा जाँदा भोजराज पोखरेलको पूर्व परम चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयुक्त भनेर माग्दा पाइन्छ त्यो किताबको एक सय बयालिस पेजमा ती मान्छे को हुन् त भन्दा यो लोकतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि दुईटा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने मान्छे हुन् यो व्यवस्थाका समर्थक तिनले के लेखेका छन् भने उनको भारतीय राजदूतसँग राम्रो मित्रता रहेछ उनले के भने भारतीय राजदूतले ए पोखरिल साहेब आपका नेता क्या हो गया सब नेता आके ही हमको प्रधानमन्त्री बना दो हमको मन्त्री बना दो बोल के गिड़गिड़ाते हैं गिड़गिड़ाते हैं भन्ने शब्द बन्छ गिड़गिड़ाते हैं क्या हो गया नेता हम किसको प्रधानमन्त्री बनाए एक एक टोप आदे किसको मन्त्री बनाए के भ छ त्रिसठी सालको परिवर्तनले प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार कहाँ पुर्याउँछौँ हामीहरूले भारतीय दूतावासमा त्यो भन्दा अगाडि कहाँ थियो नारायण इटीमा थियो नेपालकै राजाले नियुक्ति गर्थे अहिले यो त देखाउने दाँत मात्रै हो असल चबाउने दाँत तर लैनचौरले गर्छ त्यो किताब प्रति कसैको खण्डन छ कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको प्रयोगशाला किताब पुष्पकमल दाहालले विमोचन गरे के भने पन्चानब्बे पर्सेन्ट यसमा लेखेको ठिक छ के लेखेका छ त्यहाँ यिनीहरूका जम्मै हाकिम भनेको भारत ग्रहका एजेन्ट रका हाकिम त्यसले जे जे भनौ त्यही त्यही गर्छन् त्यसैले म त के भन्दैछु भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा नेपाल छ नेपाल नरहने कि नरहने नेपाल अफगानिस्तान हुने कि सिक्किम हुने कि फिजी हुने कि अहिले यो कोरोनाको कारणले त आर्थिक स्थिति डामाडोल छ तपाईँको चालिस रुपियाँ खर्च छ पन्ध्र रुपियाँ आम्दानी छ अब विकासका कुरा गए हामीहरूले जति ट्याक्स तिर्छौँ यिनै मन्त्री र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद सदस्य र मुख्यमन्त्रीलाई तलब भत्ता दिँदा पुग्छ अन्त्य बालकृष्ण सर के नेपाल अब वास्तवमा सिक्किमीकरणको बाटोमा जान्छ अथवा अफगानिस्तानको बाटोमा जान्छ अथवा यो अवस्थामा सेफ ल्यान्डिङ हुने सम्भावना छ छैन यसमा के छ भने नेपाली जागे भने हरेक दस वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोज्छ नेपाली जागे भने यो हुन सक्दैन हामी रोक्छौँ के केबाट रोक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन बैसठी त्रिसठी सालबाट बाँडेका नागरिकता जम्मै एकचोटि जानबिन गर्नुपर्छ गलतसँग रा दिएका नागरिकता रद्द गर्नुपर्छ अर्को नेपालको सङ्कटको कुरो भ्रष्टाचारबाट भइरहेका छ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको नागरिक आयोग बनाएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ तेस्रो यो संरचना अब हामीहरूले धान्न सक्दैनौँ अबको संरचना दसजना मन्त्री सयजना मात्रै संसद यो तिन सरकार खारेजी पञ्चायत कालदेखि अहिले मैले भने चाहिँ भ्रष्टाचारी यो अवस्थामा यति गरिबीका देशमा करोडौँका चाहिँ गाडी चाहिँ मन्त्री र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले चढ्न पाउँदैनन् कर्मचारीले त्यस्तै मौका गाडी चढ्छन् तिस लाखभन्दा बढी मौकाका गाडी बेच्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै यो देश रहन्छ यो एमसिसी मात्रै पास भयो भने नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ अफगानिस्तानतिर जाँदैछ यी जम्मै कुरा लिएर पर्सी दस गते एक बजे हामी माइती घर मण्डलामा नेपालका लागि नेपाली र राष्ट्रिय जन आन्दोलन समिति दुई हजार सतहत्तरले आयोजना गरेको बृहत विरोध प्रदर्शन र एउटा सभा गर्दैछौँ हामी हो त्यो सभामा आएर यो देशको राष्ट्रियता रक्षाका लागि यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गलतसँग लिएका नागरिकता खारेजीका लागि र म त के भन्दैछु भने अब यो गाडी पनि फेर्नुपर्छ जुन गाडी यो व्यवस्था यो व्यवस्थाले हामीहरूलाई सिक्किम अथवा फिजीतिर लाँदैछ यी ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ त्यसैले 
यी गाडी पनि फेर्नु पर्छ ड्राइभर पनि फेर्नु पर्छ त्यसका लागि अब नागरिक सरकार बनाउनु पर्छ जो नागरिक सरकारले यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा पनि गर्छ भ्रष्टाचारलाई कारबाही पनि गर्छ देशको सुहाउँदो छरितो व्यवस्था पनि ल्याउँछ त्यसपछि मात्रै अहिलेसम्मको आन्दोलनको बिउ विदेशमै रोपियो अबको आन्दोलन नेपाली जनता जागे भने अबको आन्दोलन र नेता नेपालको भूमिबाटै निकाल्नु पर्छ विदेशी सर्टिफिकेट ल्याएका नाते नेताको हैसियत देख्यौँ हामीहरूले बाह्र मुद्दे दिल्ली सात सालदेखिको समस्या हो जब जब क्रान्ति हुन्छ दिल्लीसँग सम्झौता हुन्छ सात सालको पनि सात सालमा क्रान्ति भएर चाहिँ तपाईँको उद्भा नि सम्झौता भयो राजाको सचिव भारतबाट आयो क्याबिनेटमा भारतको सचिव थियो आठ सालमा सात सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीति परिवर्तन साथ साथै अठारवटा ठाउँमा तपाईँको चाहिँ भारतका चेक पोस्ट बसे महेन्द्रले हटाए महेन्द्रलाई पनि हटाइदियो योभन्दा त धेरै पञ्चायतले राम्रो गरेका थियो पञ्चायत पनि ठिकैन अनि देखाको जल स्रोत पनि बाँकिरहेनन् नागरिकता पनि तपाईँको विदेशीलाई मात्रै दिए आर्थिक अवस्था तपाईँको सतहत्तर पर्सेन्ट सामान्य खर्च तेइस पर्सेन्ट विकास गर्छ पञ्चायत कालमा के थियो सत्तरी पर्सेन्ट विकास गर्छ तिस पर्सेन्ट मात्रै सामान्य खर्च थियो जुन देशको आय स्रोत भन्दा बढी तलब भत्ता बाँड्नु पर्छ यी सेता हात्ती भए आठ सय चौवालिस संसद एक सय त्रिचालिस जना यो देशमा अहिले मन्त्री छन् आठवटा राष्ट्रपति छन् आठवटा प्रधानमन्त्री छन् आठवटा सभामुख छन् आठवटा उपसभामुख छन् कति छन् कति यहाँ त पद प्रधानमन्त्रीका मात्रै पैँतालिस जना सल्लाहकार छन् हरेक मन्त्रीका एक दर्जन सल्लाहकार छन् पैँतालिस जना पैँतालिस जना सल्लाहकार छन् प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिका हल्ला नि त यहाँ बिस जना जति त्यो सबै तलबी सल्लाहकार त्यसैले यी सेताहाती अब नेपालीले पालेर पालिँदैन समग्रतामा हरेक दस वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन् अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो यसका लागि तपाईँहरू सडकमा आउनुहोस् हामी साथ बसौँ अबको नेता यही भूमिबाट खोजौँ अबको पार्टी यही भूमिबाट आउँछ म जनतालाई त्यही आग्रह गर्दै हाम्रा दाजुभाइलाई र पर्सि बुधबार दस गते एक बजे माइती गर्मेन्टालामा आउनका लागि सम्पूर्ण देशभक्त जनताका लागि नागरिकलाई विद्यार्थी युवा माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित भएका मान्छे अस्ति माइती गर्मेन्टालामा उठ्ने विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण आउनुहोस् अब एक भएर यो देश बचाउनु पर्छ नि देश बचाउने जिम्मा अब हाम्रो कारणमा छ यी भारतबाट जुन चाहिँ दीक्षित भएर आएका नेताले अब यो देश बचाउँदैनन् यो देश के हो भने कि अघि मैले निवेदन गरेँ कि फिजी कि सिक्किम भुटान बनाउनु त राजा वीरेन्द्रलाई पैँतालिस सालमा भुटानको प्रस्ताव दिएकै हो बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटान बनेर बस्यो भनेकै हो राजाले यो देश भुटान बन्नु भन्दा सत्ता छोडिदिन्छु यो देश म गुमाउँदिनँ भनेर सत्ता छोडिदिए तर यिनीहरू चाहिँ सत्ता छोड्दैनन् जतिखेरसम्म यो देश के हो भने सिक्किम र फिजी हुँदैन त्यतिखेरसम्म के हो भने यिनीहरूको ड्युटी भोलि यो देश रहेन भने यी त मुख्यमन्त्री र चुनाव लड्न थाल्छन् अनि सबभन्दा बढी दुःख तपाईँ हामी नेपाली दाजुभाइले पाउँछौँ यस्तो गल्ती हामी नगरौँ त्यसैले यसको विकल्प हरेक दस वर्षमा अघि मैले निवेदन गरेँ विकल्प खोजेको छन् अब विकल्प खोज्ने बेला आयो त्यसतर्फ सम्पूर्ण देशवासीलाई सचेत भएर चाहिँ के हो भने सडकमा आउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् अत्यन्त धेरै धन्यवाद बालकृष्ण सर यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र सचेतनाको लागि ल तपाईँलाई पनि आइदिनु भयो मेरो कुरा भन्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँ र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच हिमाल अनलाइन टिभी